Të ndërruar të leshikues, kemi mbërritur tani në apsirën e intervistës, kam knajsin të kem tëftuar në studio, Ministrë në Bujësi, Zotin Bledi Quqi. Zotin Quqi, mirë sërdat. Mirë sërë gjej. Doa në fakt, tani si akë të bised në studio me problematikat në fakt që shpalose dhe bujësia në vëndin tonë, gjatë ditës të djeshme, nga fermerët e mëzeqes kemi patur një protest. Kanë patur në fakt edhe pes kërkesa që ja kanë drejtuar pushtetit qëndror. Doa në fakt, tani si ame atë që lidhe drejt për drejt me Ministrinë e Bujësis, kërkojnë në laborator për të garantuar cilësin e inputeve dhe të produkteve që në fakt të prodhojnë. Falem dhe njerë për ftesën, pa diskutim që sektori bujësis është nga sektorët më të vështirë të ekonomisë, është sektori vështirë edhe për vëndë shumë të zhvillora, sepse kryon disa situatat pa pritua që nuk lidhen do mësë dëshmërisht me parashikime që në bënë qoftë njërzore, qoftë shkencore. Protesta e djeshme ka qenë si një rezultat i pikërishin një konjunkturët të tilë të kryuar në muajnë të torë, kërësish për shkak të një situatët pa zakond të klimës dhe një temperatura shumë të larta që përshoqërojnë të gjithë muajnë të torë, jo vetëm Shqiprim, po dhe e rajonin. Kjo ka si edhe që prodhimi bujësor, kërësor dhe në zonën e mëzeqes, zonën e mëzeqes që është nga zonat më produktive, përse përket mbujësis, prodhim kërësoj që është domatja, ka pasur një super prodhim, një prodhim të bërë në një mënyrë të me një hershme në të gjithë shtresat e pra to që e din që janë janë shkallët katet e pjekës së domates, dhe sigurisht ka bërë që të ketë dhe prodhim në vëndet e rajonët. Kjo ka sjellë që kërkesa nga eksporti për domaten të jetë më e vogër se sa zakonisht. Kështu që kjo ka bërë dhe një, ka sjellë dhe një ullje të qmimit. Pa diskutim që këto janë situata jo normale, por në fund fundit të gjithë të gjë regulon të regu dhe askush tjetër. Ajo që bëjmë nësi qeveri, pa diskutim është që me politika tona të garantojmë që të kemi struktura të qëndrushme përsa i përket lidhjes tregut me prodhimin. Pra, të ngrem, ato që quen pika grumullimi të qëndrushme, që njohin dhe kanë njohuri të gjithë tregjeve europiane, rajonale, dhe në mënyrë që të garantojnë shqitje në prodhimit të fermerve. Dhe këte gjëmë besoj se me politika tona ne po kontribuem. Përsa e për këtë pikës par, pra këtë të tharë, sepse kjo ka qënë, kjo ka qënë, po, kjo ka qënë në fakt shkaku për cilën në ta ungritën. Përsa e ka disa pika që sigurisht lidhen janë gjëra që janë gjithmonë në zhvillim, edhe unë e këshofë të rëndësishme pjesën e garantimit të cilësisë e produkteve bujësore, sepse është pashaporta jonë, si të mos për ato produkte të cilat balafajqonë dhe me tregun e Europian, por edhe me tregun shqiptar për të garantuar sigurin të konsumatorit shqiptar. Dhe në radhë par janë vetë fermerët të cilët duhet jenë përgjeshëm, në mënyrë që mos përdorin me sasi të shtuara plerët të cilat nuk mund të lejon që të përdojnë në sasi të shtuara, por pa diskutim është edhe qeveria që me strukturat e sajtë duhet të monitorojnë më fort dhe duhet të në i farë mënyrë të ndaloj të gjith abuzusit që bëjnë gjith abuzusit në lidhje me pikërish me përdorimin e këtyre pesticideve, inputeve apo plerave që përdore në sektorin e bujësis. Laboratori, pa disutim dhe laboratori, është një garanci pikërish për halkën e ndërmjetë për këtë që folja, për grumullusin, atë që e grumullon dhe e shetë, sepse do që ajtë jetë i garantuar që produkti që i merë nga fermerët të jetë në parametrat e lejuara edhe nga normat e bashkimit e Europiatë. Jemi largë apo pranë kryimit të këture laboratorëve? Nuk jemi shumë largë, por thash, nuk jam vetëm laboratorët, sepse filon që ke përgjishmërije, filon ke kontroli sigurisht që është përgjësi e qeverisë, ke kontroli më rigorosi do t'i bëjmë ne fermave dhe serave gjatë momentit të vjeles produktit, pra që t'jenë brënda parametrave, dhe pa diskutim dhe laboratori që është një garanci më shumë përsa i përket 
lërës produkti. Një tjetër kërkes në fakt që e kemi dëgjuar tashmë prej vitesh, janë edhe subvencionet e prodhimit. Qëfar do të bëjë qeveria lidur me këtë kërkes? Ne kemi dy burime mbështetje për fermerët. Burime parë është budget i shtetit dhe këtë vit do ketë sigurisht shtes nga fondi akurduar në 2019 në 2020 në 2020 në do kemi një shtes prej 30% të budgetit alukuar në 2019 metën, pra në 2020 do këtë 30% më shumë fonde për mbështetjen ndaj fermerve, dhe burimi tjetër që është me fondet e bashkimit e Europian në përmjet instrumentit të i par dyshit të shmët njërë nga fermerët, dhe këtu përfitur nga rasi për të thënë që në datën 30 të torë ne shpalim thirje në dytë të i partë dyshit, pra i bëjë thjerët gjithë fermerve dhe gjithë biznesmenve, agrobiznesmenve që të konkurojnë për përfituar nga kjo skem, sepse është një skem e cila të suencionon një shumë jo të vogël, por deri në vlera 300-500.000 euro për në varsi të kërkesës që bënë dhe do jetë e hapur thirja nga data 30 të torë dhe i në datën 16 dhe të torë. Pra, do kemi më shumë se një muaj e gjusë, kodë me aftushme që fermerët dhe gjithë biznesmenët, pra agrobiznesmenët, të aplikojnë dhe të përfitojnë, të kenë mundësi që të përfitojnë nga këto skema. Êshtë thirja dytë, thirja par ka pasur sigurisht edhe ajo pengesat e veta, sepse ishte hera par me cilën balafajqoshin, me procedurat që balafajqoshin qofë fermerët, qofë biznesmenët, besoj se tani rruga poshtrojë gjithmonë më tepër dhe është shumë e qartë edhe mënyrë e aplikimit edhe forma se si duhet të qasën qofë fermerët që të biznesmenët për të përfituar nga kjo skemë. E kuptoj. Në fakt, një cilër kërkes është edhe ndryshimi skemës së rimbursimit të të vëshës të pakte në paketën fiskale të vitit 2020, pasi atë të tanishmen fermerët e kanë quajtur të dështuar. Nese, nuk ka, ajo është Ajo është një histori që ne kemi diskutuar, kemi stërë diskutuar, ka që një regjimi për koshëm, ka që një regjimi që është vënë vetëm për tre vite, pra ka që më falë për katër vite, pra për katër vite, pra edhe para 2013 nuk e mi pasur këtë regjimi si që ka qënë vjetë, apo si që kërkojnë fermerët. Unë me ndoj që nuk është ajo forma me cilën ne duhet të të qasëm i ndaj kryhimit të apsirave për të rritur prodhimin bujësor dhe konkurën shmërinë, sigurisht, në sektor. Ka pasur sektor, ka pas pjesë të sektorit që sigurisht ka kërkuar një suvencionim për shkak të ndryshimit të vëshës të produkte bujësore me paketën fiskale të 2019, dhe ne jemi munduar të suvencionojmë në përmjetë skemës komtarë. Këtë gjithë të bëjmë edhe këtë vit, sidomos me qumëshin, pra një histori që tashmë e kemi diskutuar shumë herë dhe që besoj se ne do vazhdojmë të bëjmë këtë gjë në mënyrë që ta zbusim sa do pak këtë mbështik që kryot nga pikërisht nga bërje të vëshës, ullje të vëshës nga 20% në 6% të produkte bëjësore. Ndërka është një tjetër kërkes, është edhe kompesimi me vlerë dy shemej e tregu për gjithë produktet që dëmtohan ndoshta nga faktor klimaterik apo tjashtëm? Kjo është një gjithë që është përdu parë, është pjesë sigurisht e subvencionit, e skemave. është një gjithë që duhet disutuar, por ajo që unë sigurisht i minister kam si strategi lidhet me futin e kulturës sigurimeve të produkteve bujësore. Pra dhe këtë gjë regullon të regu, dhe këtë rrasë regullon të regu i sigurimeve. Nena duhet shumë pun që ta të futemi në këtë skem, nuk është e letë për të adoptuar si skem, pra gjdo fermer duhet siguro dhe sigurisht unë përshofë unë cinë që edhe shteti të hy edhe të subvencionorit më shtesi një pjesë të sigurimit, të primit, dhe po u fut si skem në eficiencë kjo gjë, besoj se e zgjithë përfundimish këtë histori që lidhet me, po themi, humbjet që mund të vinë si pasoj e 
qofte fatkesive, qofte e Tuk e që në fakt të pikërisht tek problemet e tregut, e edhe kërkesa e fundit e fermerve të muzikës gjatë ditës së djeshme ka qenë se duhet të rregullohen me ligjë kushtet dhe mënyra e tregtisë. Sa mund të ketë ndodhur qeveria ndoshta për të rregulluar të gjithë prodhimin e brendshëm, eksportet, kushtet fizike është mm -hmm. ideja. Këtu janë një rol të të, të madh tu duhet lojë edhe bashkit, mm -hmm. sepse bashkiti kanë në administrim tregjet. Kështu që ka, shu, ka disa bashki të cilat uh, ka menduar për këtë gjë dhe ka më bërë investime go gjatë mira në lidhje me uh, këtë gjë, është një gjë që duhet përmisuar vazhdimisht, uh, edhe Tirana ka një projekt go gjatë ambicios të madhë për të hapur një trek të dytë uh, përse për këtë fruta uh, perimeve, sektorit, uh, dhe uh, është një gjë që uh, ka nevoj për përmisim të vazhdushme për investime të vazhdushme, por thash është një përgjësi strikt e e bashkive të cilat janë administratorit të, të tregjeve. Zotit Qushti, në fakt, për të kaluar pak ndoshtë të dani edhe në qështje të tjera të jetë rëndësishme, ka qënë një vendim i, bashk, i vëndëve antare të bashkimit Europian për të mos qelur negociatat me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Êshtë quajtur në fakt një dështim për të disa të nëher të qeveris, kujtojmë në fakt se Kure Ministri Macedonis Veriut, Zoran Zaev, po jebë dërheqen për, për këtë mos qelje të negociatave, si paracitet situata në Shqipëri, ju si antarë në fakt si minister i qeveris Rama, ndjeni do pak përgjegjës për këtë dështim lidhur me të shtjene negociatave? Ja, unë mendoj që kjo gjë është e qartë. Refuzimi është totalisht pasoje një konjukturët saktuar brënda bashkimit e Europian. Vetë bashkimit e Europian është i pa qartë, mm -hmm në mënyrën se si do të vazhdoj me zgjerimin i ashkufive aktual të Bashkimit Evropian. Dhe kjo gjëja më e qartë sot besoj unë në lidhje me këtë qështje. Êshtë bile problemi nuk është vetë me Shqipërin dhe me Macedonin e Veriut, problem kanë dhe vëndet që ndërkohë e kanë, kanë filluar negociatat dhe për ato francezët, pra Franca, si një nga vëndet kërësore të bashkimit e Europian, ka kërkuar që të rishikohet mënyra se si ato do bashkohen dhe do aderojnë në bashkimit e Europian. Pra, në i farë mënyre dhe pra ta që i kanë hapur negociatat, mm -hmm. ka një loj këthimi mbrapsh, apo një loj pezullimi, deri sa bashkimi, vetë bashkimit e Europian, të mari politikisht një vendim të rëndësishëm se si do vazhdoj me problemin e zgjerimit. Ka një shgënjimit malë, jo vetëm nga Shqipria dhe Macedonia në lidhje me këtë vendim, por nga 99% dhe vëndeve të bashkimit Europian, por edhe të demokracive tjera përëndimore, dhe si do mos të shtetit bashkurat Amerikës e aliati jonë kërësorë, dhe si aliati kërësorë i bashkimit Europian, në lidhje me vendimin politik të marë për mos qelin negociatave të për Shqiprinë dhe për Macedoninë, e veri. Kështu që dhe unë jam i bashkojmë këtyre keqardeve, jam sigurisht që jam shumë i keqardu, sepse përsa i takon qeveris apo qeverive, se nuk është vetëm pun e një qeveri, është pun e shumë qeverive uh -huh. që kemi ardhur dhe një të pik, ne i kemi bërë 100% dhe tyra tona, sepse mësusi cili vënotën në lidhim e këtë gjë, është Komisioni Europian, i caktuar nga vetë nga bashkimi Europian si instrument për të bërë këtë gjë, uh -huh. pra si një filter, teknik, profesional, dhe aty pa diskutim që kemi marrë jo notë kaluse, po notë shumë të njërë. Pra, nuk them vedem i qeveria, po të gjithë qeverit dhe i tani në Shqipri në lidhje me këtë agent. Kështu që nuk nga mbetet gjithë tjetëve së të jemit keqardur nga një vendim politik gati-gati agresiv ndaj dy vëndeve që po prisin të qeni negociatat për Shqiprinë dhe për Macedonin e Veri. Me gjitha të kemi shpres deri në samitin e Zagrebit, i cili do të mbahet pak para muajt maj të vitit 2020, cili do jetë fokusi i qeveris gjatë kësaj kohë për të qënë më pranë ndoshta rrugës për në bashkimin e Europian. Po, është një rrugë e gjatë, dhe të e në kuptimin e, e, e dinamikës së, së diskutimeve edhe debateve, që i shpresoj që e, të arrinë brënda vetë, pra vetë vëndën dhe antarët bëshkimit e Europian, të arrinë në një formul përfundimtare për mënyrën se si ata do pranojnë vëndet e reja antare në bëshkimit e Europian.
Ndërkaj që një mënyrë ndoshta për të shkuar më pra në Bashkimit Europian është edhe zbatimi i reformës zgjedhore. Ka qenë gjatitës së dijeshme kryeministri Edi Rama, i cili është shprehur se reforma zgjedhore do të zbatohet brenda aktiviteti me personat, me partit ndoshta që duan të jenë pjesë e saj, duke nënkuptuar në një farmase se mund të miratohet edhe pa pranin e opozitës bashkuar, e cila në fakt nuk ka pranuar që të jetë pjesë e këti komisioni. Filimisht, si e shihë një këtë deklarat, a do të bëhet dherë në fund të vitit 2019 reformat zgjedhore? Unë besoj se po, sepse përsej për këtë pjesës teknike, gjdo gjë po thuaj se është gati në lidhje me adresimin e rekomandimeve të OSBE o dirit për zjedhjet e fundit, për grup zjedhjet e fundit në Shqipëri. Ne kemi bërë një pun të jashtë zakonshme gjatë vitit 2018 së bashku në komisionin ad hoc, së bashku me pjesë të opozitës, pra me profesin opozitës në komision. Kemi bërë një pun analitike të jashtë zakonshë përsej për ketë gjithë qështjeve që preken në rekomandimit të OSBE o dirit, kemi arritu në konkluzione, kemi miratuar konkluzione, madje kemi kontraktuar edhe ekspert me ndimën e qeveris Gjermane që të draftojnë, pra të kodifikojnë, pikërish, konkluzione që kemi nëzjerë nga gjithë trujezat e bëra, këshu që unë mendoj që asë gjithë nuk nga pengon për të miratuar, sepse në fund të fundit, këtë draft i cili është i depozituar në parlament, në kuvëndin e Shqipëris, ka konsensus plot edhe nga jo pjesë opozitës që është jashtë parlamentit. Si e komentohën një kërkesë në fakt të Parti Socialiste për të patur një reforme dy faza, pëse mund të vikë kjo nevoj? Po sepse në radhë parë ne duhet të zbatojmë detyrimet kontraktore, dhe të thujë këshu në lidhje me Bashkimin Europian, me që ne tentojmë të hapim negociatat me Bashkimin Europian dhe kjo kontrat thot që ok, dhe hapim negociatat, por duhet që të reflektoni ato rekomandimet ose bëjot dirit për zjedhe fundit në ligjin zjedhor. Pra, kjo është një dyrim që vjen nga nga mardhene që ne kemi me vëndet e Bashkimit Europian e në i farë mënyre artikuluar në ato pikat e famshme apo kushtet apo të bundestagut Gjerman. Kështu që pra ne duhet të spatojmë një e këto detyrimin që kemi dhe pastaj sigurisht brënda vetës tonë jemi të hapur për diskutuar për ndryshim qoft edhe sistemi, por që është një diskutim shumë i gjërë që nuk mund tjetë pjesë e një trujeze qoft kjo dhe me një karrige e ardhur nga pëngjerja. Në më thënë, aji është një diskutim shumë i gjërë, është diskutim i gjithë shëgjërisë shqiptare për të arritur në një konkluzion nëse është e zauruar sistemi sotëm që kemi elektoral, apo jo, a i ka ka arritur që limit dhe në qofë se jo, atërë kush është sistemi i mje që do nga duhet për të armën. Kështë që janë disa diskutime shumë të nëndësishme për një shëgjëri dhe së mund bënë në ngut e siper, a që më tebër që kjo në gjënë nuk kërkohet nga partnerët tanë. Këtë doja në fakt një koment për kërkesën e opozitës jashtë parlamentare për rrugën që ata duan të ndjekin për të shkuar ndoshta deri të këreforma zgjedhore, ngritjen e një strukturet të posatshme me vëshgues ndërkomtarë. Strukturet të posatshme për qëfarë? Se nuk e kam kuptuar asë një herët. Nuk janë rekomandime të drejtë për drejta për mënyrën se si do të miratohet reforma zgjedhore, por duan që në këtë tërë estë këtë edhe faktor ndërkomtar. Po pa diskutim, faktor ndërkomtar është gjithmonë prezent. Në më thënë ne, gjatë gjithë vitit ku ne ka funksionuar Komisioni ad hoc në 2018-ën, ne e kemi bërë ngurësisht gjithë takimet me prezent se edhe të partnerve tanë ndërkomtar. Kështu që ato kanë qënë gjithmonë prezent. Ndërkaj që një koment tjetër ndoshta për kërkesën e opozitës parlamentare kësa hera, ata në fakt kërkojnë në ndryshimin e sistemit. Êshtë kjo që sa po ju thash, ndryshimin e sistemit nuk është një gjë që mund diskutohet brënda një dhome qoftë kjo dhe në parlamentin që shqiptarë, është një gjë që diskutohet shumë e gjërë dhe kërkon ko shumë më tepër se sa një muaj apo dy muaj. Kështu që unë mendoj që një gjukim i fëtot racional edhe i opozitës parlamentare, 
do të të shonë të atët në një konkluzion apo një përfundim që ne duhet heci me dy faza apo me dy shpeci përsa i përket reformës zjedhore. A rezikohet në të vërtet fati kësa i reforma duke patur para syrë se është një kërkes që duhet jetë gjithë përfshirë, se pra të ketë pranin e të gjithë partive politike, kujtojmë këtu se partia demokratike refuzon tjetë pjesë, nga nga tjetër opozita parlamentare kërkon ndryshim sistemin, nuk bje dakord me kërkesat e partij socialiste. A mund të miratohet vërtet dheri në fund të këti viti? Unë them që po, sepse e u thash drafti, projekti i depozituar në kuvëndin e Shqipëris, ka përbërënda edhe vëmletin apo ekspertizën apo kërkesat e shprehura nga opozita e djeshme parlamentarë dhe sot jashtë parlamentit në lidhje me gjithë rekomandimet e OSB e Odit. Dhe ka dhe mishëron ekspertizën më të mirë ndërkomtarë dhe vëndase që janë garanci që këto rekomandime të OSB e Odit në zjetë e fundit janë të përkëthyra drejt në nene specifike në kodin zjedhore. A rëziko në fakt të preket kushtetuta për mes reformës zjedhore? Fazën par jo. Në qovë se fazë dytë do të bjem në konkluzionin do arrim në konkluzionin që ka nevoj për indushim sistemi, do duhem të zjedhim një sistem tjetë, pa diskutim që duhet prekur edhe kushet vota. Një tjetër pikën zetë në fakt është edhe vota e migrantve. A kemi për para ndoshta një platform, një propozim se kur do të mund të votojnë e migrantve? Edhe për votën e migrantve nuk kemi vetëm platform, po kemi nene gati të shkruara si amendime të kodit zjedhore. është gati për të miratuar edhe qëshje që lidhët me votën që adreson votën e emigrantës qita. është gati edhe sistemi, është në i depozituar që në djetor 2018 në kuvëndin e Shqipëris. Një tjetër kërkes në fakt të ngritja e gjukatës kushtetuese dhe spakut para muajt maj, a do mund të ngrien këto dy institucionet të drejtsis? Duke par afatet proceduriale ligjore, unë mendoj që këto të dyja ngrihen, si struktura ngrihen dhe fillon funksionimi brënda muajt maj të 2020. Sotit që që falem derit që ishit në Ora News. Falem derit ju.